Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Криптовалютный рынок значительно вырос за последние три недели, что нивелировало практически все его потери в марте. В этом видео я особенно сфокусируюсь на второй криптовалюте после биткоина, эфириуме, и на прогрессе его разработок. Но сначала давайте посмотрим на биткоин. Недавно за несколько дней цена биткоина резко выросла. В отличие от фондового рынка, биткоин нивелировал все потери после мартовского исторического падения. В то время, как вы помните, любой существующий актив находился в состоянии свободного падения. Биткоин обвалился с 10 тысяч долларов до 3800. Но после этого его восстановление продолжалось вплоть до 9400. И на момент записи этого видео один биткоин торгуется выше 9 тысяч долларов. В начале этого года биткоин стоил около 7200. Его рост от начала года до сегодняшнего момента составляет 27%. Сразу же вспоминается Питер Шиф, который скорее всего как минимум опечатался ведь все это время он продолжает повторять одну и ту же молитву на свое золото. А теперь золото уступает биткоину в показателе роста от начала года. Три недели назад Питер опубликовал свой подкаст, который называется «Биткоин курит сторонки по сравнению с золотом». Давайте-ка проверим, какой актив действительно курит в сторонке. 1 января 2020 года унция золота торговалась приблизительно за 1500 долларов. На момент записи этого видео унция золота стоит 1700 долларов. То есть за 5 месяцев этого года золото выросло на 200 долларов, что около 12% роста от начала года. Биткоин же за это время вырос на 27%, а значит его эффективность в 2020 году как инвестиционного актива в два раза выше, чем у золота. Так кто же нервно курит в сторонке? Кроме биткоина есть множество альткоинов, которые превзошли фондовый рынок и рынок золота. Давайте-ка угадаем кто. Эфириум, конечно. Эфириум, как и биткоин, практически сгладил все свои потери после мартовского краха. Самое забавное, что с начала года он не только опередил фондовый рынок и золото, но даже сам биткоин. 1 января 2020 года он стоил 130 долларов. На момент записи этого видео он торгуется на уровне 211 долларов. Это сумасшедшие 62% роста от начала года. Напомню, биткоин за это время вырос на 27 процентов, а золото на 12. Поэтому с приближением халвинга биткоина, до которого остается более 5 дней, главным получателем выгоды от этого события может стать даже не сам биткоин, а другие криптовалюты, например эфириум. По некоторым прогнозам биткоин может достичь 10-20 тысяч долларов до конца этого года. Если это так, то эфириум сможет на этом фоне подняться до 400-800 долларов, следуя за биткоином. На самом деле как минимум фундаментально это подкрепляет но огромным количеством работы, которая происходит в сети эфириума. И скорее всего результаты этой работы и определят взрыв эфириума. Сейчас я покажу вам недавнее интервью Виталика Бутерина, в котором он объясняет происходящее развитие и предстоящие обновления в дорожной карте эфириум 2.0. Also, kind of scaling in the shorter term. Uh, so, on the ETH2 side, uh, phase zero, this is the phase that just launches an independent uh, proof of stake chain, what we call the beacon chain. Uh, that's uh, in the kind of very late development kind of optimization, security auditing, already had a bunch of testing. We're going to keep on having a test networks uh, sort of stage. And so, we yeah, expect phase zero to launch at some point in the summer. Okay. Um, so, that's something that we're very excited about. You no know, proof of stake is uh, finally going to be real. Um, there, then, after phase zero, there's phase one, which brings uh, sharding of data. And then, after that, there's the rest of the ETH2 roadmap. So, lots of uh, really good progress on scaling. Even like the spec there is almost uh, done, for example. It's mostly an implementation challenge now. The, the other thing that's uh, kind of coming uh, a bit sooner is uh, some of the other scaling research that's been making huge progress in the last few months, which is roll-ups. Okay. And so, and if you're not familiar, roll-ups uh, basically are the scaling technique which uh, keeps uh, data, uh, like transaction data, on-chain, but in a very compressed form, so you could knock it down to something like 10 or 20 bytes per transaction, but pushes uh, computation off-chain. 
right? And instead of verifying computation, like for example, signature verification, contract execution, you know, zero knowledge proof execution, whatever, on chain directly, you're verifying those things either inside of a ZK snark, so one person uh, g runs the computations, generates a zero knowledge proof, everyone else verifies the proof, or inside of a fraud proof scheme. So basically you have some uh, kind of small set of actors, we call them sequencers, that just publish what they think the results of the computation are, or kind of Merkle roots of the results. And if anyone thinks any result is wrong, they can just publish uh, some more kind of witness data and that allows the, data, the computation to be verified on chain, but it's only done on chain if people disagree, right? So the first technique is called ZK rollup. The second technique is called optimistic rollup. They're both amazing and great. Um, on the optimistic side, we've had multiple uh, kind of teams uh, making huge progress. So optimism and uh, Arbitrum are kind of two of the teams that have been really uh, pushing ahead recently. Um, and the amazing thing about these uh, teams is that they're not just scaling payments in the way that some of the previous solutions did, right? They are scaling something which is equivalent to the Ethereum virtual machine. And then on the other side, you have ZK rollups, and ZK rollups, uh, you know, you have Loopring, which uh, recently launched a beta of their ZK rollup based decentralized exchange. So on chain, not fully, kind of non custodial, so you can withdraw your coins even if the exchange breaks. Um, and they can theoretically do up to 2,500 transactions per second if, uh, if every Ethereum user becomes a Loopring user. Uh, so that's also amazing, and they've recently made huge strides in improving efficiency of their proofs. So I expect both of those technologies to really make a huge uh, difference over the next year or so. Um, and then just zooming in on ZK rollups a bit more, there has been a lot of uh, progress on uh, zero knowledge proofs, ZK snarks, plonks, darks, darks, all of these things um, over the last uh, half year or so, right? You know, we saw uh, a bunch of things involving polynomial commitments come out about, uh, back in September. And on my blog, I wrote some articles explaining some of those things. Um, and then this month, uh, there's been a lot of, of quiet work going on and even making it possible to do zero knowledge proofs for general computation. Mm -hmm. uh, so that's going to be great for any ZK rollup and it's also going to be great for both kind of scalable verification of computation and also the other thing that it's great for that I'm also excited about, which is kind of the growth of privacy. A few legitimate reasons to do scalability being a really big one, I think, uh, are going to become vi viable on the public chain going forward. Okay. Because uh, before the story was, you know, if you're on the public chain, then you can do maximum 15 transactions a second, and furthermore, you're competing with everyone else that wants to be part of those 15 transactions a second. But if we're talking about a roll-up, then you know, you're going up to 2,500 or 3,000 a second. If you talk about sharding, that's going up to like two to 10,000 a second. And then if you do a roll up on top of sharding, then you go even way higher than that. The gains multiply. And so scalability of doing things on public blockchains is going to very soon be good enough for many kinds of uh, given mainstream enterprise applications. Okay. And I think that's definitely going to lead to a change of focus for a lot of people. Ethereum 2.0 или же предстоящее обновление Ethereum, его также называют Serenity. Исходя из дорожной карты Ethereum 2.0, мы должны ожидать следующее главное обновление сети Ethereum. Нулевая фаза – Beacon Chain. Это то, что вам известно как переход от консенсуса Proof of Work к консенсусу Proof of Stake. Консенсус – это позвоночник всей новой системы Ethereum 2.0. Как Виталик упомянул в своем интервью, запуск этой фазы ожидается летом 2020. 20 Запуск этой фазы – это создание совершенно нового блокчейна эфириума. Однако это не означает, что старый консенсус перестанет работать. Все слои сети эфириума будут функционировать для того, чтобы в сообществе не произошел раскол. Затем после этого мы увидим фазу 
фазу номер один. Это запуск шардинга. По словам Виталика, эта фаза будет запущена приблизительно в 2021 году. Для широкого принятия эфириума существует одна преграда – его масштабируемость. Шардинг же позволит сохранять и обрабатывать информацию частями, которые называются шарды. Чтобы это можно было проще понять, представьте себе сеть эфириума как островки. Каждый островок хранит свою только ему нужную информацию. Однако, если есть необходимость по определенному протоколу, эти островки могут обмениваться информацией между собой. Это и есть шардинг, от английского слова share – доля, часть, делиться. Потенциально шардинг решит вопрос масштабируемости эфириума, что безусловно позволит ему стать настоящим интернетом 3.0. Если что, масштабируемость – это способность сети справляться с увеличением рабочей нагрузки. Со слов Виталика, эфириум сможет обрабатывать от 2 до 10 тысяч транзакций в секунду. Сегодня он справляется лишь с количеством транзакций от 15 до 20 в секунду. После фазы шардинга эфириум ожидает фаза номер 2. Она носит странное название – EWASM. Так называется виртуальная машина эфириума. Она отвечает за исполнение смарт-контрактов. Также она будет поддерживать большее число популярных языков программирования. Сейчас для этого эфириум использует язык Solidity, у которого есть серьезные ограничения. Простыми словами, разработчикам будет намного проще работать с эфириумом, создавая, например, децентрализованные приложения. По словам Виталика, эта фаза также ожидает эфириум в 2021 году. И, наконец, фаза номер три – постоянное улучшение сети. Эфириум 2.0 ожидает уже давно, и его частенько переносили, но даже с его запуском мы должны ожидать постоянные обновления и исправления. Поэтому, кроме шардинга со слов Виталика Бутерина, они работают и над другими способами решения проблемы масштабируемости. Например, оптимистик Rollup. Виталик называет эту концепцию удивительной, которая позволит масштабировать сеть до 2000 транзакций в секунду. Оптимистик Rollup – это решение для сети эфириума от компании Оптимистик. Ядром решения является виртуальная машина эфириума. Она позволяет масштабировать вычисления в сети. Кроме того, эта виртуальная машина также и снизит комиссионные, которые пользователь платит за транзакции в сети эфира. Как мы видим, ребята, работа кипит и множество новых нововедений в эфириуме появится уже в 2021 году, а некоторые даже в этом. Никаких сомнений не остается, что эфириум будет играть роль лидера в мире DeFi, децентрализованных финансов. Поэтому, скорее всего, долгосрочные инвестиции в этот актив меня не разочаруют. Обязательно напишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Кстати говоря, если хотите купить или продать эфириум, сделать это вы можете на моем мониторинге обменников exchangesumo.com. Это мой собственный ресурс, который я разрабатываю за свои личные деньги уже почти два года. На рекомендованных моим сервисом обменниках существует гарантия на операции до 300 долларов от моего сервиса. Ссылка будет в описании под видео. Пользуйся Exchange Sumo, поддержи богатейшего Ди. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями, комментируй и скоро увидимся. Пока.